выполнили все условия. Проверяйте быстренько сейчас все подписки. Проверяйте ваши лайки, потому что прямо сейчас, значит, схема такая будет. Сейчас, как видишь, у тебя настроение огонь. Спасибо. Сейчас моя помощница Лена присвоит нам номерки, нас, получается, 11 блогеров. Здравствуйте. И генератором случайных чисел она выберет, у кого из блогеров в сообщениях, вернее, у кого из блогеров под последним постом, мы будем выбирать победителей. По поводу Стаса я сегодня написала пост. Вот, я надеюсь, больше вопросов не будет. Очень прошу вас эту тему уже закрыть. Спасибо. Так, сейчас жду, 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 жду. Да, я желаю вам каждому, каждому победить. Ну, в общем-то, мне бы тоже было бы приятно. Если бы мне прилетела так десяточка, просто так. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Сергей. Да, давайте не будем поднимать, и так хреновенько. Лена, ты где? Можно ли находиться на голодовке неделю или 10 дней? Под наблюдением грамотного специалиста, да. Так. Лена, пока у меня там чуть не на связи. Ждем, ждем, ждем. От радости буду с мягкой полки. Ты что, в поезде? Да, выбирать будем у случайного блогера. Так, жду на связи. Выбирать будут у случайного блогера. Так, а, день прошел. Ну, как вам сказать помягче? Нелегко. Но мы сегодня вечером созванивались с моими с победителями а, а, моего прошлого марафона. У нас был в подарок конференц-кол со мной, а, звонок по видеосвязи, и вот два часа я общалась с девчонками, с победителями. И, в общем-то, на позитиве. Час назад потренировалась. Не, не кушать, да, уже все. <coughs> уже поздно. <coughs> можно, ну, если там ты голодна, то можно съесть Болгарский перец, ну, что-то из овощей погрызть. Да, конечно, все будет хорошо. Так, все, вот Лена присоединилась. Сейчас мы ее добавляем. Спасибо. Нет, участникам номерки присваиваются блогерам. По номеркам мы определим, у кого из блогеров в сообщениях мы будем смотреть. Все, Лена на связи. Лена, привет. Привет. Так, у нас их 11. Все, давайте, держите пальчики. Номер два. Под номером два у нас ее Алекса. Ее и смотрим. О, у Алекса будем выбирать. Классно. Так, где у нас Инстаграм? Ну, простые овощи погрызла, и, ну, на ночь, как бы, если тебе просто, это же вот, ну, как жевательный рефлекс, так скажем, на ночь возникает, просто погрызи чего-нибудь такое в виде овощей и ложись спать вообще уже не думая иди ну, попей воды можно воды попить можно чая тепленького без сахара так, так. 
Какой пост мы берем? Последний. Последний. Да, под последним постом. Комментарий. Так, Лена, смотрите, кладет ручку. И сейчас все комментарии там подгрузились. Сейчас подгружу. Сколько там было их? Так. Почему? Вот этот у Алексы пост был вот сегодня весь день. Он висел. Это один единственный пост у нее. Я смотрела. Ну, потому что не тот, где анонсировали, потому что, ну, такие условия у нас. Ой. Сколько там комментариев было, Лен? Ой, больше трех тысяч. О, вот это вы написали. Даже под моим постом трех тысяч комментариев нет сегодня. Нет, не недавно. Этот пост у нее сегодня весь день висел. Лайки будут проверять, лайки будут проверять, то есть мы выбираем по комментарию, сейчас Лена все комментарии подгрузит, потом выберет победителя, потом проверит, все ли лайки поставил победитель всем блогерам, ну, то есть все-таки десятка, да, это такая нормальная, приличная сумма, и для меня в том числе, вот, поэтому здесь нужно было проверить. Оп, комментарии подгрузились. Все, теперь мотаю. Вот смотрите, ручка лежит, да? А сейчас она промотает, промотает туда-обратно. Так, между двумя. А, смотрите, после обеда, но ну, так мы объявили а, условия где-то в 12 там или во сколько, я уже не помню. Это больше половины моей ЗП, представляете, кому-то повезет. Анна Яничевская. Так, ты сразу фиксируй, записывай так на всякий случай. Анна я... Ребят, давайте не будем мы сейчас ну? а, там какой-никакой. А, ну, тут а, жизнь. А, в любом случае а, блогеры, понятно, что там не, не определишь, что когда выкладывает пост, и нужно смотреть. Если ты хочешь выиграть, а, ну, как бы нужно смотреть, да, и, может быть, там на всякий случай написать и туда, и туда. Так. Да, да ладно, ты... ты что, зарабатываешь, Вероника, 5000 рублей? А, о честности мы не будем сейчас говорить. Мы э, объявили этот конкурс, и у нас в, в, изначально в условиях не было сказано, что мы разыгрываем среди тех, кто комментировал первый самый пост. В первом самом посте мы просто вас проинформировали о том, что мы э, делаем этот розыгрыш. Вот и все. А все условия мы рассказывали в наших сторис каждый день. Каждый день это были разные розыгрыши, разные игры, разные задания. Да, подписки, конечно, проверяем. Так, есть. Вот, попросила помощницу Леночку свою, потому что я сама бы не справилась. Так, у ее Алексы лайки стоят, подписка есть. Так. И прачиво подписано. Ну, а да, нет. на самом деле а... здесь не такая уж прям лотерея, ну, как, лотерея, конечно, но сумма м -м, приличная, и чтобы ее выиграть, нужно, правда, выполнить все условия. Не так уж это и сложно на самом деле. И тот, кто хочет, побеждает. Вот мы сегодня общались с девчонками из моего марафона, и так получилось, что победили и выиграли а, это участие, а, а, это общение в онлайн, ну, в созвон, да, вот этот тет, а, те, которые были, во-первых, ходят из марафона в марафон, и которые очень активно участвуют, так. активно себя проявляют. Угу. Нет лайка. Трое, трое будет победителей. Нет лайка на Love My Body? На последнем есть, а вот здесь есть, и здесь есть. Ну и посмотри, и здесь. Есть, да, три лайка? 
Да, да, все, все хорошо. Видите, мы даже проверяем, получается, если вдруг выложил человек позже еще один пост, мы проверяем, что были все лайки. Есть. Так вот, я к чему? И девчонки, получается, выигрывают, и они выигрывают там кто-то турник, кто-то резинки, кто-то еще что-то, комплект от ювелирного бутика. И один человек может выиграть несколько призов только лишь потому, что человек активно себя проявляет. Вот и все. Так что все в ваших руках всегда. Два. Три. Есть. Видно, на, все хорошо. На, на трех постах. Мы проверяем на трех постах. Давайте порадуемся за человека. Дай, дай бог, чтобы все лайки были на всех постах. Два. Вот. Три. Ну как не проверяем Стоит. комментарии? Мы из комментариев выбираем, а проверяем лайки и подписки. Вы хотите, чтобы вообще, чтобы прям вообще идеалочка. Ну, если мы будем полностью комментарии все проверять, то это будет очень долго. Представьте, под каждым постом мы будем искать, каждый написал по три, по тысячи, тысяча, у каждого три тысячи да, комментариев, мы будем это все искать. Нам часа эфира не хватит. Есть. Раз. Есть. Я знаю. Спасибо. Всем привет. Я заболела, у меня температура 38. Выздоравливай, Ольга, выздоравливай. Так, есть три. Вот, Все? спасибо, па -па Полиша, спасибо большое за твою искреннюю, искреннюю радость за человека, это дорогого стоит. Угу. За топ-11 способа четыре клиента и одно фото, только у нас нет 11 -го. это может быть. Вы знаете, Инстаграм иногда вытворяет такие чудеса, он меня подписывает на каких-то людей, ну, то есть на которых я точно не подписывалась, и я периодически начинаю чистить. И было, было такое вчера. Ну вот, я отписалась, и сегодня тоже было, я тоже отписалась. Сейчас у меня в аккаунте всего лишь 10 подписок. Ну, комментарии, да, нужно было оставлять у всех, потому что потому что генератор случайных чисел мог бы выбрать любого блогера, у которого бы мы начали просто выбирать по комментариям людей. Только лишь для этого. Так, я Спасибо с числом комментариев. Не третий, так, первая девочка, лайков. все, мы утвердили, да, первую девочку? Да, да, да. Так, а Анна, это... я не... Угу. А это, это я за... подгружаю комментарии. Нет, я не на голоде. Вы же сказали, что мне кушать надо. <laughs> я пошла, поела. Лена, ты пропала. Ты пропала. Вы меня видите? Блин, Лена пропала. Блин, пере, пере, подключись. А, все, она вылетела. Так, сейчас попробуем. Еще раз. Угу, добавляем, добавляем. Сейчас она подключится. Поздравляю от всей души. Спасибо, Татьяна. Три. Три победителя у нас. То есть сейчас еще двоих выберем. Так, все, комментарии подгрузила. А мы тебя опять не видим, ты висишь. Как висю? А мы тебя слышим, но не видим. Давай еще раз заново подключим.
Почему-то всегда... Ой, ну это всегда. Всегда найдутся недовольны. Правильно, Татьяна. А как выбирают? Вы, вы, мы выбрали сейчас блогера случайным генератором а, чисел. А, и выбираем у, в комментариях у Йо, Йо Алексы. Спасибо. Да, давайте не будем пока ставить лайки, чтобы вот у нас ничего не висело. Так, Лен. Я... Слышим, видим, но что-то так мутно. Маме... Да, О. Фокус. О. Во, все, видно, видно, видно. Угу. Комментарии подгрузила, выбираем второго человека. Да, но сегодня что-то мне прохладно стало, прям вечером я замоталась в одежду. Индивидуально да. нет, я не работаю. Так, кто там? Клара да. 1408. Интересно, есть у нас в прямом эфире Клара 1408? Так. Подписаться. Смотрим. Лайки. Разыгрываем 10 тысяч рублей. Ну, всего тридцатку мы сегодня разыгрываем. У нас сегодня последний день этого розыгрыша. Кстати, скажите мне, как вам вообще понравилось или нет? А, потому что мы планируем а, еще с другими блогерами. Мы тут собрались в коллаборацию, так скажем. И а, на следующей неделе планируем еще запустить такой розыгрыш. И напишите, интересно ли вам это делать, чтобы это была все-таки какая-то игра больше, да, чтобы, чтобы было, ну, какое-то взаимодействие такое, не просто там тупо лайки, да, потому что это везде уже скучно, а вот чтобы что-то считают. Видно? А? видно все, то мне кажется, как будто комментарии. Видно. Еще бы не понравилось. Да, 3 по 20 разыграли, сегодня 30. Итого у нас 110 тысяч рублей. Лена, давай, да, комментарий по теме поста. Если просто смайлик, то не будем. А, ну там, там по теме поста был вообще? Я там только смайлики. Смайлик был? Да. Ну, давай, нет, давай тогда, Лен, давай другого тогда, потому что задание было по, по теме поста, да, иначе это будет нечестно. Хорошо. Хорошо. Так, подписки. Алекса. Подожди, у этой девочки были, были смайлики или были комментарии? У Клары 14.08 сердечки там или что? Что-то такое зелененькие. Тогда надо выбирать других. Все, понятно. А что тогда так. ты ее проверяешь? Отменить подписку. А, понял. Так. Комментарии. Ой, уже 800 комментариев. Интересно, задание кто отгадал, тот выполнил. Угу. Больше понравилось искать буквы и составлять слово. Класс, я поняла. Квест. Типа квеста. Хорошо. Хорошо, я учту. Буквы, квест. Угу. Сегодня полдня потратила, чтобы все условия вы, выполнить. Но у нас не разыгрывалось 500 рублей. У нас разыгрывается по 10 тысяч рублей. Нет, почему 90? Так, надо сообразить. А, почему 90? Первый день 20, второй день. Мы уже, наверное, 4 дня это играем. Подождите. Короче, сейчас мы это все выясним. Давайте так. Если мы чего-то не доиграли, мы разыграем, значит, еще в другой день. Потому что... А... Блин, а сколько дней? Я, честно говоря, запуталась. Я просто уже перевела свои денежки человеку в самый первый день. 20, 20, 20, 20, 60. 
и плюс 30, 90. Да, получается еще 20. Хорошо, спасибо, что вы это сказали, потому что э, из меня такой счетовод. Ну, сегодня мы это обсудим в чате с блогерами. Так, все. Про вопросы блогеров офигенно. Угу. Между. Нет, но мы, правда, мы обещали 110 тысяч рублей, поэтому после эфира а? я подниму этот вопрос, мы все посчитаем, и если действительно мы ну, разыграли всего 90, значит, завтра мы разыграем еще 20 тысяч. Да, количество буковок мы неправильно дали, потому что на самом деле, как бы я тут перепутала немножко, запутала людей, а, потому что ты когда подписываешься на всех, да, а, там получается у тебя 10 подписок, а нас всего 11 человек. Короче, я там чуть, чуть запуталась, потом я исправилась, но уже другие люди запутались, поэтому давайте все на меня валите. Три дня по 260, да, да, да. Видно? Да. Цифры... Кому не везет в деньгах, тому везет в любви. Сегодня четвертый день, да, и поэтому мы решили разыграть 30, потому что у нас, да, действительно получается, или не получается, если бы мы играли 5 дней, 5 дней по 20 это 100, а, ну, короче, мы, короче, мы все, все 11 блогеров, все не дружим со счетом, Окей, проведем мы завтра розыгрыш еще. А, другого блогера, а то сейчас. Хорошо, давайте сейчас делаем. Угу. Ну, лайки-то надо поставить всем. Сейчас посмотрим. Сейчас вот Лена проверит второго человека, и на третьего человека мы выберем еще одного блогера. Это случай, случай. <смех> а что мне не улыбаться? Я вас вижу и улыбаюсь. Да, конечно, победители отметим в сторис. Я несчастливый человек, мне ничего никогда не везло. Нельзя так говорить. А, посмотри, что ты имеешь вообще в жизни, что у тебя есть. В любом случае, у тебя есть что-то хорошее. И пока ты будешь говорить о том, что ты несчастливый человек, что тебе не везет, что ничего у тебя не получается, то так у тебя и будет. Если ты будешь настраиваться на позитив, не, совсем не обязательно а, выиграть, да, ну, то есть финансовое благополучие – это еще не показатель твоего счастья. Поэтому не надо, ну, не везет, ну, ну, как бы не то, что не повезло, ну, просто это, значит, кому-то было нужно, нужнее, понимаешь? Не тебе, значит, это нужнее. А, настраивайся на то, что у тебя есть хорошее сейчас. Ведь наверняка, какой у тебя там телефон, какая у тебя квартира сейчас, да, может быть, это хуже, чем у кого-либо, да, может быть, это не, не предел твоих мечтаний, но на данный момент то, что ты имеешь, это лучшее, лучшее то, что, из того, что ты выбрал, по своим возможностям, по обстоятельствам и так далее. И нужно благодарить Вселенную именно за это, потому что ты имеешь вот именно такой, там, не знаю, iPhone, к примеру, да, да, ты хочешь там десятый iPhone, к примеру, но сейчас у тебя семерка, 
да, и это лучший айфон сейчас для тебя, ну, как объяснить это, когда ты будешь к этому относиться и с благодарностью относиться, и будешь мечтать уже немножко о, о другом, да, о, о, то есть когда ты не будешь говорить, что вот как у меня все плохо, мне не везет, вот я не везунчик, и вообще у меня ничего не получается, и, и, и все. Лен, ты там разыгрываешь, да, я просто болтаю. Вот уже. я пытаюсь определить другого блогера и слушаю тебя, как бы, чтобы не прерывать ведь. Все, давай, второго. Номер четыре. Под номером четыре у нас Екатерина Калеонова. Ага. Каленова. Так. Екатерина Каленова. Пост. А, нет, она подгружает все комментарии. Сколько там было, Лен? 170. Сколько? 770. А, 770. Слушайте, ну у нас э, э, это лотерея, да, сейчас, вот на данный момент это лотерея. И как покажет случай, так, так и случится. Вот, поэтому давайте. Если вы писали, писали комментарии у всех блогеров, да, как было э, задание, то, значит, ваш комментарий будет там тоже. И, возможно, что упадет случай на ваш комментарий. У меня есть муж, который поддерживает меня. У меня нет айфона, у меня есть ребенок. Вот отлично, у тебя все хорошо. У меня есть айфон, но у меня нет мужа, да, который меня поддерживает. Ну, как-то так. Поэтому радуйся тому, что ты имеешь. Айфон ты купишь, да, если захочешь, если у тебя будет такая цель. Заработаешь на него, или муж тебе подарит, там, ну, всякое может быть, да. А вот мужа который тебя любит и поддерживает, это уже вот посложнее найти. Поэтому ты счастливый человек. Нет, не ходила никуда. Вышла только в магазин. Спасибо. Так, все, у меня нет мужа, за... а, ага. у меня нет мужа, зато есть две дочки и, за... и своя квартира. Здорово, кто-то вообще на улице живет. А, иной раз, знаете, я когда а, там, начинаю страдать от своих каких-то неимоверных, невероятных проблем, я просто начинаю а, думать о том, а что в мире, в мире, вот, вот, вот какая моя проблема, да, сейчас, из-за которой я там плачу, страдаю, там, никак не могу ее перенести, да, а, и я когда начинаю думать о, в сравнении со всем земным шаром, со всей планетой, вот какая моя проблема, просто сравнить, да, там в Африке дети голодают, там э, кому-то негде жить, у кого-то там вся семья погибла, кто-то раком заболел и скоро умрет, да, и вот моя проблема какая, да никакая ее можно пережить, соответственно, э, ну, как бы нужно просто дальше двигаться и дальше жить. Ты нашла человека, победителя? Да. Проверь, страница некоммерческая? Момент. Как вы успеваете там проверять, коммерческая она или нет, а? Молодцы какие бдительные. М? Какие молодцы прям. Не, ну на самом деле на коммерческой странице тоже может быть человек живой, в общем-то. Уже 800 комментариев. Ох, шустрые, а какие? Нечестно, что вам нечестно? На коммерческих страницах тоже может быть человек. Ну, у нас, в общем-то, это в условиях не было, поэтому, в принципе... Ну, так а что я тогда переигрываю, если ну, ладно. не было? Все, сразу посмотри, не новый ли это аккаунт, и, и все, и сразу берем. Угу. Спасибо вам, спасибо большое. 
Я пользуюсь случаем. Давайте так. Коль уж мне повезло проводить этот эфир, и коль уж у меня тут очень много новых людей, я вас могу, хочу пригласить в мой новый, вернее как, в мой, на мой курс подтягиваний с нуля. Вот если вы мужчина, женщина, не, ребенок, неважно, этот курс, он для тех, кто хочет научиться, кто даже вообще вот верстит как сарделечка, у кого слабые ручечки, и кто никак не может. Вот, пожалуйста, для вас. Если вы умеете подтягиваться и хотите нарастить количество повторений, да, усовершенствовать технику и наработать красивый, крутой рельеф, потому что пресс вообще, руки, спина классно настолько прокачиваются на турнике, вы просто обалдеете через три недели, когда увидите свое сравнение до и после. Но, разумеется, если при этом вы будете еще и питаться ну, более-менее здорово, чисто и правильно, не жрать все, все подряд. Вот. Но... Ян, а. Ян, комментарий верно считает или нам нужен развернутый Считается, комментарий? считается. Так вот. Это не коммерческий раунд. Все, окей, берем. А, так вот, а, очень круто. Я просто на своем опыте это проверила. Я проверила это на а, своем брате. А, на многих уже у, у этот курс у нас прошли две с половиной или даже три тысячи человек ну, в прошлом году. Вот. И результаты были крутые. У нас даже женщина в 52 года научилась подтягиваться. Представляете? И этот курс у нас стартует 29 апреля. Записаться на него можно, открыв ссылку у меня в шапке профиля. И там вот есть информация, там есть примеры, вернее, отзывы людей, которые уже проходили этот курс. Стоит он 1490 а если вы уже проходили этот курс, то для вас э, стоимость будет 790. Вот, записаться до 29 апреля можно. Скажите, я подписалась на 10 человек, кого-то упустила, блогеров 11, 11, да. Нет, ну если вы были на меня, допустим, подписаны, то вы подписываетесь на 10 человек. Ну, то есть, потому что я же тоже вхожу в это число. Да, подписки мы не ограничивали в условиях, поэтому тут не важно. Да, человек, ну почему? Комментарий по теме верно написал. Спасибо. Мы не говорили, сколько слов должно быть в комменте. Мы говорили просто комментарий по теме. Почему на последний пост решаете? Почему именно с последнего поста? Потому что такие были условия. Да, это сейчас третий победитель. Блин, Лена, ты опять пропала! Аленка, ты что ли выиграла? Сейчас она вернется. Спасибо. Так, где там Лена? Добавляю. Ну, потому что сегодня мы трех, три разыгрываем. Спасибо, оставайтесь с нами, не уходите.
Потому что, знаете что, знаете, что я вам скажу? Вообще, как бы, инициатором этого розыгрыша была я. И я собирала, прям выбирала самых прикольных, самых интересных. Поэтому было бы здорово, если бы вы действительно с ними познакомились. Но я надеюсь, что вы за пять дней узнали уже всех, и э, что всем вам понравится, все вам понравятся. Потому что у каждого вы можете взять что-то интересное и что-то полезное для себя. Вот, допустим, э, Сергей Мон. Да? Ой, я себя увидела там. Это что такое? Повижу. Есть. Есть. Все, есть. Как это никто не сказал, когда мы говорили по теме? Я останусь с ними. Спасибо. Да, и вот следующий у нас будет или 20-го, или 22-го мы начнем. Тоже мы анонсируем его. И там то вообще будут крутые. То, ну, тоже крутые в смысле. Все тоже полезняшки будут. Че, Лен, все? А объяви словесно еще победителей. Анна Яничевская. Да. Папая э, цифры я не записала, но мы в записи посмотрим. Ага. И Аленка а, 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 С. Все, Аленка АС здесь была. Аленка АС сразу присылай карту мне в директ. Все, всех поздравляю, победителей. А... Всем хорошего вечера. Ну, если есть желание, можно поболтать, можете мне вопросы позадавать, можем поговорить с вами. Отключаюсь. Да, пришли мне, пожалуйста, ссылки на людей. А... Разговариваем или я отключаюсь? Да. Спасибо, что вы всех поздравляете. Молодцы. Да, второго переиграли. Третьего, вернее. Или второго, я не помню. Разговариваем. Давайте. О чем? Спасибо. Спасибо большое. Можно на перечислить блогеров, участвующих в розыгрыше. Хочу понять, кого не хватает. Они у меня в подписке есть. А, пожалуйста. Поздравляю на все на предыдущие не по теме, там смайлы. Блин, как вы это успеваете все видеть? Скажите, когда делаем упражнения на ягодицы махи, принципиально как должны быть руки? Да нет, руки могут быть на уровне талии, да, можешь вот так держать, в принципе, без разницы. Следующий марафон, вот курс по подтягиваниям 29 апреля, а марафон сам в середине мая, 15 или 16 мая. Нет, для подтягивания понадобится только резиновая петля. Вот, если вы пройдете по ссылке, которая у меня в шапке профиля, там есть, там есть Яна Фоми, вот там заходите, и там информация про инвентарь. Там понадобится резиновая петля для тренировок. А так, в принципе, все. Что-то смотрю с этой петлей. Да, розыгрыш прошел. Нормально отношусь к подсчету килокалорий так для тех, кто, ну, так скажем, начинает переходить на здоровый образ жизни, потому что сама я питаюсь интуитивно, вот, но для того, чтобы вы понимали, какая порция должна быть ваша, вам нужно сначала посчитать, сколько вы съедаете. Какие книги мне запали в душу? Герман Греф, как я создавал свою команду. 
Легкий способ бросить курить Алла Накара. <laughs> Я по нему курить бросала. Потом книги. Жорж Сант Жозефина, это я в 14 лет читала, это детям нельзя считать, но я читала. Ну и мотивационные, там Джон Кеха, подсознание может все, квантовый воин, вот такого плана. Разница в петле для МЖ есть. Нет, Uh, ну как, uh, смотрите, если вы не подтягивались ни разу, да, то uh, вот есть они разные нагрузки. Вот это 3,15 килограмм, да, uh, это, конечно, уже для продвинутого уровня, который, для людей, которые уже, ну, что-то могут сделать. Uh, для подтягивания нужно резину, там, нагрузка, по-моему, 17-37, что ли, килограмм, что-то такое, или 13, 13 50 килограмм, вот э, начинать с нее, она, как бы, она, если мужчина тоже не может подтягиваться, то, в общем-то, она ему тоже будет помогать, а потом переходите на э, резину поменьше, там, 10-20 килограмм, когда вы уже стойно научились подтягиваться, а когда уже 10-20 килограмм резина, э, вы с ней подтягивались, тогда уже с этой, но, э, если вы будете заниматься по моей программе, в программе там подводящие упражнения, которые э, учат вас, э, ваши мышцы работать пра правильно, да, э, так, чтобы вы уже самостоятельно могли подтягиваться. И чем хороша эта программа, тем, что даже, ну, тут не то, чтобы прям, понятно, он называется подтягивание с нуля, но она хороша тем, что это полноценная силовая тренировка с собственным весом на всю верхнюю часть тела. Суперски прорабатывается, великолепно просто пресс, великолепно прорабатывается спина, руки, ну, то есть вот все, грудь даже подтягивается. Понятно, грудь не накачаешь женщины, да, так, чтобы она там очень сильно подтянулась хорошо, но хотя бы немножечко она становится лучше за счет того, что подтягиваются мышцы. Делаем махи со специальной можно подкачать попу? Можно, используйте, берите мои тренировки, там первая часть тренировок вся практически на ягодичные мышцы, на, ну, на низ тела. Что вы кушаете в течение дня? Все. Ну, как, по-разному. На завтрак я могу поесть смузи, могу овсяно блин там какой-нибудь, могу ленивую овсянку, могу бутерброд с сыром, ну, по-разному. Конечно, бутерброд с сыром – это не лучший завтрак, но вот смузи люблю, в принципе, уже давно не, ел, не делала, надо начать заново а, их делать. Обед – это обязательно углеводы с белком, и ужин – это белок и а, овощи желательно, чтобы были свежие. Прямо в пище у меня ну, 4-5, может быть. Смотрите, допустим, если вы среди дня съели банан или яблоко, это тоже прием пищи, тоже считается приемом пищи. Вот если учитывать это все, то вот у меня там 4-5 приемов. Ну, бывает, что 3. От чего глаза горят? Лампа вот здесь светится. Подскажите, перед марафоном не нужно сдавать никаких анализов. Ну, если у тебя нет каких-то подозрений на какое-то заболевание, то ну, не нужно, если ты себя хорошо чувствуешь. Если есть что-то, то, что тебя беспокоит, то ну, можешь сдать. Ну, так нет, не, не нужно. Результаты розыгрыша сейчас после эфира выложу в сторис. Какие книги читаю сейчас? Ну, я вот не дочитала «Атлант расправил плечи», надо мне к ней как-то вернуться, вот, потом «Шантарам», то есть у меня как-то параллельно, то есть я не дочитала «Атланта», начала «Шантарам», и причем «Шантарам» я читала-читала сначала, ну, в бумаж... не в бумажном, в электронном варианте, потом что-то мне было как-то неудобно, и, а, я на ресницы когда пошла и купила аудиокнигу, стала слушать, вот сейчас я пытаюсь там дослушать, ну, интересно, а, вот, конечно,
муж умеет, а я нет, ну тогда бери петлю для себя. А мужу что? Ну, если он умеет подтягиваться, значит, он будет, если он будет заниматься по курсу, то он будет без резины это все выполнять. Фитнес-тур фитнес на Сардинию будет 29 июня на яхтах. Тоже ссылку я там добавила. Вот там у меня в шапке профиля вы если зайдете в топлинг, и там можно пролистать, и внизу найдете ссылку. Там висит программа тура и телефон, куда можно написать, там позвонить, написать в WhatsApp и позвонить, созвониться, потом и вам организатор все расскажет. Если совмещать два марафона, вы не умрете, потому что они разные, да, абсолютно. То есть на, на основном марафоне это функциональный тренинг, а турник это силовой тренинг. Для тех, кто будет совмещать, но у вас там будет пересечение всего лишь одна неделя. Поэтому для тех, кто будет совмещать, я просто дам особые указания, как им действовать. Что за телефон? Звук как будто не с айфона. А что, плохой звук? Айфон. 10, этот какой-то там, последний. Не очень тяжелая тренировка. Я после Кесарева всего 4 месяца прошла, хожу по 6 километров каждый день, стою жутко после таких тренировок. Мне реально просто физически выдержит. Но я же говорю тем, кто у меня сейчас занимается, что вам нужно заниматься в своем темпе. Каждую тренировку я об этом говорю. Поэтому не надо пытаться в моем темпе за мной успеть, не делая меньшее количество повторений. Я все время говорю, что новички отдыхают, да, поэтому делай по мере своих возможностей. Тем более, да, ты только что после кесаря. А, у нас все тренировки на все группы мышц. И если мы не делаем отдельно вот так вот, да, там не качаем бицуху вот так, это не значит, что наши руки не работают. Я даю в каждой тренировке и а, планки различного вида, да, и там ну, разные упражнения, где у вас работает все тело. Вот, поэтому как бы прорабатываются, прорабатываются все группы мышц, и отжимания, берпи, например, в прошлой тренировке была. Все нормально, вы не волнуйтесь. А, можно делать раскатку в первые дни, когда раскатку можно, а, да, раскатку можно. Если на подтягиваниях пропустить несколько дней, доступ еще будет сколько? Две недели после окончания курса доступ будет в течение двух недель. Ну, может быть, трех. Посмотрим там по, по, по обстоятельствам. Что делать лучше? Как избавиться от нависающей складки внизу живота? Питание, тренировки, массаж. А, вот так. Какие-то мне сообщения пишут. Так, подскажите, при шейном остеохондрозе какие упражнения делать для облегчения состояния? Вот записывайтесь к Стасу на курсы. У него как раз реабилитация спины, позвоночника. То есть если у вас есть проблемы, то ну, если у вас есть серьезные проблемы, то лучше вам к нему пойти на курс. Вот. Ну а вообще какая-то моль была. А вообще э -э остеохондроз лечится физическими упражнениями, движением. Вот. Поэтому, в принципе, если там не какая-то там сильно запущенная стадия, то просто начинайте тренироваться и все. Так приятно, что вы отвечаете на наши вопросы. Дочь, а ты пришла там? Где берете столько энергии и вдохновения в живом общении с родственниками, другими или коллегами, делами, партнерами? От вас беру. Я практически не общаюсь с друзьями. Ну как, у меня есть подруги, две, три. Ну, мы с ними редко общаемся, потому что все занятые. Вот. 
родителям тоже редко звоню, надо, кстати, позвонить. Вот. Много работы. Ну как, не знаю. С вами от вас беру. Нет, на турнике нельзя накачать плечи, как у мужика. Если ты женщина, то ты как плечи, как у мужика, не накачаешь. У меня плечи не как у мужика. Вот. Даже когда я усиленно готовилась к русскому ниндзя, когда я много тренировалась, у меня не было такого, что я прям как мужик была. Да, была рельефная, да, была такая мощная, но была маленькая, худенькая, и все нормально было. Это, знаете, как качаются, как у мужика, это вот, которые принимают всякие там дополнительные добавки, вот, то есть не, на, как, не натурально, да? если вы не будете ничего принимать такого лишнего, то ничего плохого с вами не случится, и вы не перекачаетесь. Можно ли заниматься без резинок? Можно. У меня реснички все повыпадали, вот это вот осталось, вот три, три пердинки тут надо делать. Можно ли сидеть на воде неделю? Ну, можно, но это голодание, и такое голодание должно быть под присмотром либо грамотного наставника, либо специалиста-врача. Вот, поэтому безопасное голодание — это... 36 дней, ну, мак... О, дней. 36 часов, максимум 72 часа, то есть 3 дня, да, вот, поэтому я бы не рисковала уходить на 7 дней, либо если вы только вот не изучите, не проштудируете много-много книг. Можно ли тренировки в записи выкладывать до 6? Да, будем стараться. Да. Будем стараться. Но не всегда получается. Та тренировка, допустим, которая живая проходит, и э, она не всегда, не всегда получается ее выложить вовремя, потому что долго загружается на YouTube. Те, которые в записи, да, мы сегодня с опозданием выложили, потому что ну, я просто вчера забыла. Спокойной ночи, Настенька. Привет, Аджикистан. Сами по себе большие плечи, но они у тебя такими останутся. Чтобы тебе их уравновесить, можно попу подкачать. Да? Ну, то есть, каким образом делается талия? Талия, не, не, она вот такая, какая есть, дается нам от природы, да? Каким образом она делается? Убираем э, живот, да, э, убираем жир с боков, ну, посредством питания и тренировок, а дальше все, ты уже никак ее не сузишь. И чтобы сделать визуально вот, да, такую фигуру часики, то есть как раз-таки подкачиваются плечики, подкачивается попка, и тогда получается вот так. Расскажите про специфику тренировок при диастазе, что можно и нельзя на прессе, главное, что нельзя делать упражнения. Я в этом не э, специалист по диастазу, поэтому не могу вам компетентный дать ответ на этот вопрос. Вот. Я могу лишь только сказать, что если у вас диастаз до 2 сантиметров, то вы можете делать все. И на турнике заниматься, и функциональным тренингом заниматься полноценно, вот то, что даю я. Если больше двух сантиметров, тогда уже должен быть индивидуальный подход с грамотными специалистами. Здесь я вам сейчас не скажу, не обладаю просто компетенцией в этой области. Сколько дней в неделю нужно заниматься? Вот на данный момент я занимаюсь два раза в неделю с моими марафонцами. Мои марафонцы занимаются на, ну, так скажем, на этапе активного э, сбрасывания веса. Они занимаются четыре раза в неделю полные тренировки и два раза в неделю коротенькие задания на отработку техники. Вот. Э, грудь как вас как восстановить грудь, ну, она восстановится со временем после грудного вскармливания, 
как бы полностью ты ее не восстановишь, потому что в молочной железе нет мышц. Вот, поэтому тут только чудо. А кто получил бесплатный вход в следующий марафон за вчерашний кретинный секрет? Кретное задание. Не выбрали еще. А, может, не в тему эфира. А, пресс болит третий день после аэробики. Я что-то делаю неправильно, или это с непривычки? А, я думаю, что это с непривычки постепенно. А, чем хороши мои марафоны? Даю МФР. МФР помогает восстановить. Ну, хотя пресс мы не раскатываем. Ну, как бы пресс болит, это нормально. Сайцу, мне всегда приятно слышать. Спасибо, Алла, большое. После окончания марафона как продолжать тренироваться? Точно так же. Все тренировки есть у меня в эфире, в ленте. Какие-то тренировки, которые из марафона, у вас остаются активные ссылки, и вы, пожалуйста, берите их и работайте с ними. Вот. То же самое по такому, по такому же графику. Ну, допустим, секретки вы можете убирать, а оставлять просто тренировки. Слушает эфир, есть на ночь глядя. Вах, 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 вах. Марафон только начался, я уже огорчаю, что он скоро закончится. Ну ничего, скоро будет новый. На что я не отвечаю? На все вопросы вроде бы отвечаю. Хорошо ли разделить тренировки на дни недели на разные группы мышц? Да, если ты занимаешься... А так и должно быть. А, так и должно быть. Но здесь нужно учитывать, чтобы все группы мышц у тебя работали. Можно ли тренироваться при критических днях? Можно, если ты себя чувствуешь хорошо. Если есть дискомфорт, боль, ну, там, общее состояние не очень, то лучше тогда подождать пару дней и дальше тренироваться. Я тренируюсь при критических днях, потому что у меня в марафоне бывает выпадает как раз таки на тренировку. Ну и ничего там плохого со мной не происходит, все нормально. Вот. И что скажете насчет детских пюре, типа фрута няни, стала себя иногда ими баловать вместо сладостей? Если там нет, ну я как бы не ем такое, да, и а, не знаю, какой там состав. Смотри состав. Если там нет сахара, если там нет каких-то добавок, консервантов, стабилизаторов, загустителей, антиокислителей, вот этих всех искусственных добавок, то ну, можно, пожалуйста, считать, что это альтернатива а, тому, что ты фрукты бы там в блендере да, перемешала, ну, там, типа смузи. Ну, конечно, было бы полезнее, если бы ты это все сделала самостоятельно в блендере. Купи просто те же самые фрукты, перемешай в блендере, и тебе будет вот тоже та же самая пюрешка фрута няня. Только ты будешь точно знать, что ты это вот сделала только что, да, ну там первой свежести, и все замечательно. Мне для танца нужно было сделать глубокий приседание, заболели колени. Скажите, это может быть непривычно огрузки. Или от веса 63, 165. 63 должна весить 55. Ну, здесь сложно сказать, вес или что. Возможно, что была неправильная техника, либо недостаточно не размяла колени, ну, в принципе, разминку, да, плохо сделала, и не размяла колени, не разогрела колены суставы, мышцы, и, в общем-то, тебе и дало сразу знать. Должна быть техника приседа правильная. Если неправильно, идет нагрузка большая на колени, от чего они тоже страдают. Только сейчас увидела, что 39 лет. Спасибо. Спасибо. 